ました椎葉投手にお尋ねしたいんですけれども、まず2位指名という、その上位で指名された、その、えー、気持ちっていうのはいかがでしょうか。そうですね、大学生がやっぱすごい投資と言われていて、まあね、なんですか評価が高かった中で、2位で指名され2名、2位で指名していただいたのは、嬉しいなと思っていますそういう意味では、やっぱりその大学卒業の、えー、人たちも、まあ、ドライチの人たちも多かったですけれども、まあ、もう負けられないっていう気持ちは、もうすでに湧いてきているという感じですそうですね、負けたくないなとは思っています。はいの負けたくないために先ほどあの藤子お名前出されてましたけれども、まあ、木内さんのどういうところを見習ってというか彼のどういうどういうところをまあ見習っていきたいかそのあたりはどうでしょうかストレートですよね藤川選手が投げたらやっぱ安心感があるというか勝てるなっていう試合ファンの皆さんが勝ったなっていうか安心があると思うんで、まあ、シルバーが出たら勝てるとか。そう思ってもらえるような選手になりたいです。プロへの聞くです。どんな選手になっていきますか。えー、っとセリーグなんで、えっと村上選手に負けないような選手になりたいなと思ってます。プロでどんな成績を残しましょうか。と三割三十本打てる選手になりたいです。個人目での指名です。その。時の気持ちを教えてくださいめちゃくちゃ驚きました呼ばれるとは思っていなかったということですかそうですね支配下で指名あるかどうかはちょっと自分自身自信がなかったのでまさか支配下で指名いただけるとは思ってなかったので本当にびっくりしましたものすごく嬉しかったじゃないですか本当に嬉しかったです<笑>今年の今シーズン振り返ってみて辛かったことも多かったと思いますがその中で自分が磨き上げてきたことはどんなことですかそうですねあのうまくいかない時期もあったんですけども、岡本さんと,、えー、と一緒に相談しながら、ストレートであったり、フォークであったりっていうものを磨いて、最後、なんとかチャンスをつかめたのかなと思ってます自分がこの1年間、一番成長したところ、どこですかメンタルです。本当ですか<笑>本当本当ですすかかプロの世界ででどんな投手になにっていいきたいですかそうですね試合のし,しびれる場面をしっかり任せてもらえるようなピッチャーになりたいと思ってます対戦したい打者はいますかオリックスの茶野選手です<笑>リーグの対決ぜひプロの世界で期待してます絶対勝ちたいと思いますありがとうございますみんな徳島に集まってくれてるまあ北海道から沖縄えー、いい選手が徳島に集まって、まあ、再チャレンジしてくれるまたチャレンジしてくれるその中のやっぱり環境がいいのでこうやって、えー、いい選手が出るいい選手が出たら NPB でも活躍ができるそのいい循環が出来上がってきてるんじゃないかなと思いますあ、まあ、毎年こういう時期になるとすごくあの嬉しい気持ちと辛い気持ちと両方混ざるんですけども、まあ、野球がこの後続けられるんで彼らは上の舞台で、まあ、そういうところで。えー、しっかりとプレーを頑張ってスタートラインに立ちましたんで、えー、徳島の皆さんに喜んでもらえるように大きく羽ばたいてほしいなと思います今日がスタートだと思いますんで今日から頑張ってくださいまたおめでとうございます拍手をお送りください Thank you.